Hello friends, numerical method. It's a very important chapter for our computer science. For numerical science, why should we learn it? And what is this round of approximation? This is today's video. In this video, we will see that numerical analysis, which is a computational mathematics part, generally analyze के लिए जरूरत होते हैं जहां पे exact solution नहीं मिलते हैं वहां पे numerical analysis आते हैं उसमें ये round of error क्या है यही लेके आज बात करते हैं Friends, welcome to our channel Key of Education Zone पहले ही हम लोग आज बात करेंगे round of errors हमारे जो engineering के problem है वो generally analytical solution देते हैं कोई exact solution हम लोगों को दे नहीं पाते हैं numerical methods के ये approximate जो results आते हैं जिसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा close to the exact result के solution ढूंढने की कोशिश करते हैं इसीलिए हम लोग क्या करते हैं एक error analysis करते हैं इस error analysis के through we can able to get कि एरर एसोसिएटेड न्यूमेरिकल मेथड्स में हर में ही कुछ ना कुछ एरर्स है लेकिन किस में कितना मिनिमाइज हो सकता है वही लेके बात करेंगे अगर हमारे डेटा जो हम दे रहे हैं वो इनपुट जो है उसे अगर हम लोग ज्यादा से ज्यादा एग्जैक्ट दे पाए तो उसमें मेजरमेंट जो होगा उसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर्स कम होना चाहिए और हम लोगों को ऐसा एग्जैक्ट एल्गोरिथम को चूज करना है जो ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट दे और हर एक स्टेप्स में राउंड ऑफ मेथड मतलब जो भी वैल्यूज आ रहा है उसको राउंड ऑफ करना हम लोग अगर थोड़ा बहुत उसे अवॉइड कर पाए तो थोड़ा बहुत इसे अवॉइड कर सकते हैं मतलब एरर कम हो सकता है और क्या हो सकता है और हो सकता है आउटपुट इंफॉर्मेशन will then contain error both of the sources अगर हमारे जो हम दे रहे हैं data उसमें भी पूरा accuracy ना आए अगर जो method हम लोग follow कर रहे हैं उसमें भी पूरा accuracy ना आए तो obviously result में भी एक approximation आएंगे लेकिन कितना minimized way में हम लोग को मिल सकता है इस error को round off कर सकता है उसे ही बात करेंगे इस चीज में हम लोगों को और दो चीजें कुछ चीजें जानना जरूरी है एक्यूरेसी एक्यूरेसी क्या है जितना क्लोज टू द हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू के पास जा सकते हैं प्रिसीजन प्रिसीजन के और हम लोग कह सकते हैं रिप्रोडक्टिबिलिटी इसको देखे और एक बार प्रीवियस जो कंप्यूटेड मेजर है उसको देखे और एक काम कर सकते हैं और क्या कुछ-कुछ स्टेजेस ऐसे है जहां पे Inaccuracy तो आना ही है, मतलब actual values से हम लोग diverted हो रहे हैं। Imprecision, imprecision क्या है? Magnitude of scatters। तो ये सारे terms जो हम लोग को ये round of methods के लिए जरूरी होगा, वो मैं आपको बता दी। अब चलिए बात करते हैं कैसे increase accuracy की तरफ हम लोग जा सकते हैं। देखिए उसके लिए मैं एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पे A B C D चार पिक्चर आपको दिखाई देगा। पहला वाला जो मैक्सिमम से मैक्सिमम इनएक्यूरेट है, उससे ज़्यादा क्लोज जब आ रहे हैं, देखिए पॉइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज हो रहा है, तो ये हो रहा है D, C से जो देखिए, C जो है, वो अभी scatteredness को minimize कर लिए, लेकिन करके क्या हुआ, पूरा diverted हो चुका है, और D, जो maximum accuracy में है, और concentrated है, ये picture से आप देखिए, किस तरीके से increasing accuracy हो रहा है, और increasing precision, मतलब precision भी increase कर रहा है, so D में Accuracy and Precision दोनों एक साथ में हम लोगों को मिल रहा है 
इसे हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कह रहे हैं टू इंक्रीज एक्यूरेसी एंड इंक्रीज प्रिसन के वे में आप प्लीज स्क्रीन पे देखिए तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएंगे अब यहाँ पे मैं बात करूंगी तो अब तक हम लोग जो चीजें देखे कि राउंड ऑफ एरर अप्रोक्सीमेशन क्या है और कैसे हम लोग एक्यूरेसी की तरफ मूव कर रहे हैं अब यहाँ से मैं आपको बता रही हूँ सिग्निफिकेंट फिगर्स सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब मतलब हम लोग देखिए कोई भी काम कर रहे हैं मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि न्यूमेरिकल एनालिसिस एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं दे रहे हैं तो उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स और जो डेटा को लेके हम लोग काम करेंगे उस डेटा इंडिकेट करेंगे आपको क्या कितना प्रिसन है अगर आप जो ऑब्वियसली आप जो डेटा ले रहे हैं वही अगर गलत हो सरसों में अगर भूत निकल गए तो कहीं भी भी आप लोगों को एरर से एरर एरर का एरर मिल जाएंगे है ना तो इसलिए हमारे जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो इंडिकेट करते हैं प्रिसन के अब सिग्निफिकेंट डिजिट्स नंबर आर दैट दैट कैन बी यूज विद द कॉन्फिडेंस फॉर एग्जांपल हम लोग बता सकते हैं नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट्स जो हम लोग ले रहे हैं मे बी वन एस्टिमेटेड डिजिट्स यहाँ पे देखिए हम लोग कुछ डेटा दे के दिखा रहा है आपको फाइव थ्री एट ट्रिपल जीरो यहाँ से हम क्या क्या कर सकते हैं फाइव पॉइंट थ्री एट टेन टू द पावर ऑफ फोर फाइव पॉइंट थ्री एट जीरो फाइव पॉइंट थ्री एट जीरो जीरो टेन टू द पावर इस घर से हम लोग क्या कर रहे हैं थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स फोर मतलब जितना फिगर्स ले रहे हैं देखिए यहाँ फाइव पॉइंट थ्री एट थ्री फिगर्स थे इसमें फोर इसमें फाइव इस तरीके से अब यहाँ पे जीरोज आर समाइम्स यूज इन द लोकेट द डेसिमल पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो डेसिमल को जीरोज दे के हम लोग करें और वहाँ पे अगर आप देखिए नीचे वाले में जो डेटाज है डेटा है हम लोग के पास उसमें देखिए अगर फोर डेसिमल ले तो जीरो पॉइंट जीरो 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 चार जीरो को ही लेके हम लोगों को छोड़ देना पड़ेगा अगर थ्री डेसिमल तक ले यहाँ पे देखिए नीचे वाले को सेकेंड वाला तो वन मिलेंगे और इसको टू जीरोस दे दे तो हम लोगों को और एक यहाँ पे क्या हो रहा है जीरो को डेसिमल वैल्यूज में दे के सिग्निफिकेंसी बढ़ा रहे हैं इस हिसाब से कहाँ पे कौन सा चीज़ें आपको सिग्निफिकेंट है कहाँ पे नहीं है यही आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के नाम से जाना जाता है इसका वैल्यूज क्या है एक्चुअली कितने में कितना तक आप लोगों को जाना है जो एक बहुत ही छोटा है उसका अगर आप दो डेसिमल तक ले लें तो उसमें आपको कुछ नहीं पता चलेगा और एक बहुत बड़ा है उसमें आप अगर बहुत छोटे तक जाए अगर एक लाख से एक रुपया चला जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं लेकिन अगर जिसके पास पाँच रुपया है वहाँ से एक रुपया चले गए तो दिक्कत है तो सिग्निफिकेंस मतलब वही वाला चीज कहाँ पे कितना लेना है गॉट इट आई थिंक इट इज राइट ना क्लियर अब ये सारी चीजें हम लोग सीख तो लिए लेकिन हमारे मेथड्स जो कैलकुलेट कर रहे थे वो तो है एरर है ना तो चलिए एरर के डेफिनेशन अब सीखना जरूरी है एरर क्या है ये जो चीजें हमने देखा कहाँ पे कैसे एरर आ सकते हैं कहाँ पे अप्रोक्सीमेशन की जरूरत है और कैसे सिग्निफिकेंसी है तो इस तक ज्ञान लेके ही एरर के डेफिनेशन की ओर चलते हैं तो चलिए यहाँ पे एरर के डेफिनेशन आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है यहाँ पे ट्रू वैल्यू क्या है जो हम अप्रोक्सीमेशन किए हैं और जितना हमें एरर मिला है एरर प्लस इज अप्रोक्सीमेशन इन दोनों को मिला के ही हमारे ट्रू वैल्यू है तो इस हिसाब से अगर हमें एरर को देना है ट्रू एरर को कैलकुलेट करना है ई तो वो क्या है ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे प्लस माइनस बोथ इज पॉसिबल बिकॉज द अप्रोक्सीमेशन मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव तो इस हिसाब से हम लोग एक चीज कैलकुलेट कर सकते हैं ट्रू फ्रैक्शनल रिलेटिव एरर मीन्स ट्रू एरर बाई ट्रू वैल्यू और ट्रू परसेंटेज ऑफ रिलेटिव एरर क्या है उसमें ई टी जो है टोटल एरर टोटल ट्रू एरर बाई ट्रू वैल्यू इन टू हंड्रेड परसेंट तो यही है हमारे एरर कैलकुलेशन 
यहाँ पे हम लोग जो न्यूमेरिकल मेथॉड फॉलो करेंगे वहां पे क्या अप्रोक्सीमेशन ऑफ एरर अप्रोक्सीमेट एरर डिवाइडेड बाय अप्रोक्सीमेशन इन टू हंड्रेड परसेंट आपको देगा ई ए रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन वी विल गेट दिस एरर ओके किसी किसी जगह में हमें इटरेटिव अप्रोच ले रहे हैं बार बार कर रहे हैं जैसे न्यूट्रन मेथड हम लोग देखेंगे वहां पे क्या हो रहा है वहां पे आप लोग देखेंगे कि करंट अप्रोक्सीमेशन प्रीवियस अप्रोक्सीमेशन डिवाइडेड बाय करंट अप्रोक्सीमेशन विल गिव यू द प्रॉपर रिजल्ट ऑफ एरर जिसे हम लोग ई टे यहाँ पे देखिए प्लस माइनस साइन मैं बार बार दिखा रही हूँ क्योंकि हम लोग अप्रोक्सीमेशन पे बिलीव कर रहे हैं तो ये अप्रोक्सीमेशन आपका पॉजिटिव तरफ भी हो सकता है नेगेटिव तरफ भी हो सकता है तो इस वजह से इसको हम लोग प्लस माइनस के हिसाब से चल रहे हैं अब देखिए कोई एब्सल्यूट वैल्यू जब हम यूज हो रहा है कंप्यूटेशनल रिपीटेड अनटिल स्टॉपिंग द क्राइटेरिया ऑफ सेटिस्फेक्शन मतलब जब तक हमारे ई ए लेसर देन ई एस ई एस मतलब द टॉलरेंस टॉलरेंस लेवल से नीचे ना आए तब तक हम लोग ये अप्रोक्सीमेशन के मेथड इटरेटिवली करते रहेंगे अगर आपके ये क्राइटेरिया मैच हो गए ई एस दैट इज पॉइंट फाइव इंटू टेन टू द पावर ऑफ समथिंग इज गिवन देन यू कैन श्योर दैट द रिजल्ट इज करेक्ट एंड एन इज द सिग्निफिकेंट फिगर जब तक ये नहीं चल रहा है तब तक आपको उससे ज्यादा डेसिमल या कम डेसिमल लेके लेके काम करके जाना है ठीक है अब हम बात करेंगे राउंड ऑफ एरर के बारे में अब आप पूछ सकते हैं कि अभी तक क्या बात कर रहे थे अभी तक हम लोग बात किए कि कैसे एरर आए अब इस एरर को कहाँ पे हम लोग राउंड ऑफ कर रहे हैं कोई एग्जाम्पल लीजिए तो वहां पर आपको इट इज वेरी मच क्लियर हो जाएंगे आपके लिए कैसे जैसे हमारे बहुत ही बहुत ही फेमस कुछ राउंड ऑफ एरर्स के एग्जांपल है कोई नंबर जो आपको बहुत परिचित है जैसे कि पाई पाई के वैल्यू क्या है ट्वेंटी टू बाई सेवन ये ऐसे नंबर है और ई और रूट ऑफ सेवन इसे हम लोग कभी भी फिक्स नंबर के ओर से नहीं देख सकते वहां पे आपको राउंड ऑफ मिलते ही जाएंगे तो कंप्यूटर यूज करने वाले जो बेस टू रिप्रेजेंटेशन है उसमें भी आप ऐसे ही अगर एग्जैक्ट टेन बेस से ले रहे हैं वहां पे भी आपको कुछ अप्रोक्सीमेशन के मतलब मिल जाएंगे प्लीज फॉलो द स्क्रीन यहाँ पे फ्रैक्शनल क्वान्टिटीज आर टिपिकली रिप्रेजेंटेड इन कंप्यूटर यूजिंग फ्लोटिंग पॉइंट्स फ्लोटिंग पॉइंट्स में क्या है एक्सपोनेंट है मंतीसा है इंटीजर पार्ट है और बेस ऑफ द नंबर मतलब जो हमारे एक्सपोनेंट है वहाँ पे बेस ऑफ द नंबर के हिसाब से चलते हैं तो वहाँ पे आपका ये राउंड ऑफ एरर की एक अप्रोक्सीमेशन आप देख पाएंगे मैं आपको एक पिक्चर दिखा रही हूँ यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका वो फ्लोटिंग पॉइंट्स रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से ही है देखिए टोटल नंबर नाइन जीरो फोर हंड्रेड सिक्स थाउजेंड ऐसे है इसको हम क्या कर रहे हैं मैं अपोजिट से दिखा रही हूँ ताकि आपको सुविधा हो तो यहाँ पे नाइन इंटू टेन टू द पावर ऑफ जीरो इस हिसाब से है पूरा जो नंबर है देखिए आप जानते हैं कैसे रिप्रजेंटेशन होते हैं अगर ये टू टू दावर का बेस है तो वहाँ पर भी मैं दिखा रही हूँ अब इसको मल्टीप्लाई करके आपको कुछ रिजल्ट मिल रहा है उस रिजल्ट को जब हम ले जा रहे हैं मतलब कहाँ ले जा रहा है नाइन इंटू वन तो इसे मल्टीप्लाई होकर नाइन हो रहा है टेन इंटू जीरो जीरो ही होगा इस हिसाब से जब हम कैलकुलेट करके ले रहे हैं तो देखिए यहाँ पे आपको वही वैल्यू मिल रहा है लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेंट के हिसाब से अगर मिले तो इसमें आपको राउंड ऑफ रिजल्ट मिल रहे हैं है ना तो यही है हमारे एक्चुअल देखिए मैं नेक्स्ट फिगर में चली जा रही हूँ देखिए यहाँ पे नेक्स्ट फिगर में जो मैं दिखा रही हूँ इसमें साइन बिट्स है एक और इसमें टोटल नंबर है अब ये नंबर जब हम देख रहे हैं उस नंबर को राउंड ऑफ करके साइन बिट्स के साथ ही दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है आप अपने नेक्स्ट फिगर में आप देख पाएंगे 
कि जो साइन एक्सपोनेंट है साइन बिट्स के बाद साइन एक्सपोनेंट वो एक्चुअल एक वैल्यू शो कर रहा है उसमें सिग्निफिकेंसी है और मैंतीसा पार्ट जो है जो एक्सपोनेंट वाला पार्ट के बाद है मैंतीसा वाला पार्ट वो आपको शो करेंगे कि कितना तक आपको सिग्निफिकेंसी को लेके राउंड ऑफ करना है तो इसी तरीके हमारे कैलकुलेशन चल अब यहाँ पे मैं और एक चीज़ दिखा रही हूँ आपको देखिए एक रिजल्ट वैल्यूज दिखा रही हूँ वन सिक्स फाइव सिक्स पॉइंट सेवन एट इसको हम जब फ्लोटिंग पॉइंट में रिप्रेजेंट करेंगे बेस टेन के हिसाब से तो पॉइंट वन फाइव सिक्स सेवन एट इंटू टेन टू दावर ऑफ थ्री यहाँ पे आपको देखिए नेक्स्ट रिजल्ट मैं दिखा रही हूँ वन बाई थर्टी फोर इसमें जो रिजल्ट आ रहा है सपोज ओनली फोर डेसिमल तक हमें लेना है तो हमें एक अप्रॉक्सीमेशन आ रहा है टेन टू दावर ऑफ जीरो करके देखिए पॉइंट जीरो टू नाइन फोर इसमें क्या है हाफ लेस देन इक्वल टू एम लेस देन वन ये क्या चीज़ है जो हमें मैंतीसा पार्ट मिल रहा है या जो हमें वैल्यूज मिल रहे हैं वो ऑब्वियसली हाफ मतलब पॉइंट फाइव से वन तक के बीच में होना चाहिए अगर हमें नॉर्मलाइज रिमूव करना है जीरोस को तो उसमें हमें जो मैंतीसा मिलेंगे उस मैंतीसा लोअर एक्सपोनेंट बाय वन के हिसाब से और टेन तक जाएंगे मतलब क्या है मल्टीप्लाई करना है मुझे मैंतीसा को टेन से एंड द लोअर एक्सपोनेंट बाय द वन इसमें हमें एडिशनल सिग्निफिकेंस फिगर मिलेंगे अब इस हिसाब से मैं और भी आपको एग्जांपल्स दिखा रही हूँ देखिए स्क्रीन पे जहाँ पे आपको बेस टेन के हिसाब बेस टू के हिसाब में मिलेंगे यहाँ पे जो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन हो रहा है इस फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन आपको क्या कर रहा है फ्रैक्शनल वैल्यूज को शो कर रहा है अगर ये वेरी लार्ज नंबर ऑफ एक्सपोनेंट है कंपोनेंट कंप्यूटर के तो उसमें जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है जो सपोज टेक ऑफ मोर रूम्स और रूम जहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्गर वैल्यूज हम ले रहे हैं उस हिसाब से हमारे अप्रोक्सीमेशन को हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे वन थिंग हम लोगों को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है वो है चॉपिंग चॉपिंग मतलब कहाँ आप इसको काट रहे हैं कितना इसका सिग्निफिकेंसी आप ले रहे हैं हो सकता है कि आप सपोज पाई का वैल्यू थ्री पॉइंट वन फोर ले रहे हैं कभी इससे ज़्यादा ले रहे मतलब मैं यहाँ पे क्या बता रही हूँ इतना जो बड़बड़ कर रही हूँ इसका एक ही चीज़ है आप कितना तक वैल्यूज ले रहे हैं उसमें आपका एरर छुपा हुआ है कितना सिग्निफिकेंट ले सकते हैं कितना कर सकते हैं उसका हिसाब यही से मिलेंगे आपको और यही है हमारे एक्चुअल कैलकुलेशन ऑफ राउंड ऑफ मेथड राउंड ऑफ एरर मेथड्स इसे ही कह रहे हैं एक्चुअल क्या है तब राउंड कितना ले रहे हैं किस वैल्यूज के ऊपर ले रहे हैं किस वैल्यूज को सिग्निफिकेंसी दे रहे हैं इसी हिसाब से हमारा ये कैलकुलेशन होगा तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये वीडियोस आपको जरूर अच्छे लगे होंगे अगर ये अच्छे लगे हैं आपको तो जरूर एक लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए ये आपके दोस्तों के साथ हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिए इस चैनल को और पास में रखे हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले ऐसी वीडियोस के थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस